טוב, בואו נראה את תמונת היום שלנו, כדי שנוכל להתאושש מהעניבה של שמעון. ‫המשפחה <laughs> Uh, as a result of signing the deal, the opposite has happened. And Iran is trying to gobble up one country after the other. Iran must be stopped. Its quest for nuclear bombs must be stopped. It's aggression must be stopped. טוב, אני, האמת שחסר לי פה אדם אחד, בכל זאת שר החוץ, יאיר לפיד לא נמצא פה בתמונה המשולשת, אבל בכל זאת, פומפר הוא מזכיר המדינה האמריקאית מגיע לישראל, מדברים על איראן, די ברור גם בכתבות השבוע, בכתבות שהיו בסוף השבוע הזה, נאמר ישראל נתניהו. לא מוכן להכיל את נוכחותה של איראן בסוריה. אומר נתניהו, נשק גרעיני בידי איראן, סכנה גדולה ביותר לעולם, נעצור את איראן ביחד, וכנראה מרמז לצעדים שינקוט הנשיא דונלד טראמפ בנוגע להסכם. וכמובן, על הדרך, השגרירות שאמורה לעבור החודש, אולי ביקור נוסף של הנשיא טראמפ, שככה השאיר אותנו ככה חצי יודעים, ואולי יש עוד הפתעות בדרך. כן, יכול להיות שגם הנשיא יביא את פולארד איתו במטוס. אנחנו יודעים שראש הממשלה מתכנן הודעה מיוחדת לאזרחי ישראל עם בשורה טובה. אני דווקא רוצה טיפה להוריד את ההתלהבות. כי כשיש הרבה טקסים והרבה פרזות לטובת ישראל, אני שואל איפה אנחנו משלמים. ואני חושב שצריך לשים לב שיכול להיות שבסוף טראמפ כן ילך לעסקה, כן, זה 50-50 הגדירו היום, הוא כן ילך לעסקה ולא יבטל את ההסכם עם איראן, או יעשה שינויים שלא יספקו את ישראל, אז מצד אחד הוא יבוא לפה חגיגה של השגרירות, אולי פולארד מגיע. מצד שני, בסוף מדינת ישראל נשארת עם הבעיה האיראנית בסוריה, כאשר רוסיה וארצות הברית לא עוזרת להם, ולא מקבלים את שינוי ההסכם שרצינו במלואו. תשמע, אם אני הייתי שייך למחנה שלך השמאל, אני הייתי קטן, והייתי אומר, הייתי חש טיפה אופטימיות היום. יכול להיות שכל המגעים האלה, וכל החיבוקים האלה, וכל הליטופים האלה, מגיעים לכדי אולי הצעה... לפתרון מדיני בינינו לבין הפלסטינים. אני, הלוואי, הלוואי. הלוואי. הלוואי שזה יקרה. אבל בואו נדבר רגע על מה שקורה באיראן וסוריה. הרי טראמפ הפקיר את סוריה לאיראנים. עכשיו מדברים יפה וזה, אבל בפועל רוסיה ואיראן, הם היום משלטות... כן, אנחנו רואים פה רגע של טלוויזיה טובה. אולי זה מרזל. רגע, אולי זה מרזל. מי זה? מי זה? אולי דונלד יתקשר. דונלד, דונלד יתקשר למחות. אני מתקשר למחות על הדברים שלך, כי צריך לבוא ולומר שעדיין ארצות הברית של דונלד טראמפ יותר מעורבת בסוריה מארצות הברית של אובמה. כן, נירית. בהסכם הקודם שבו ברק אובמה נתן לאיראן, הסיר את הסנקציות ונתן להם גם את כל הכספים שהיו בחש... באמריקה במזומן לדעתי, העביר להם את זה בכסף, ואיכשהו זה היה הסכם מאוד גרוע. אבל הבעיה עם איראן היא לא רק עניין הגרעין שיש להם או אין להם או שהם ידחו או לא, אלא העובדה שהם עסוקים בכל מיני פעולות אחרות שהם לא היו במסגרת הסכם הגרעין וגם בהם צריך לטפל. הוא יגיע לארץ לדעתך נולד טראמפ? סליחה על השאלה השטחית. אני פחות מתרשמת מזה, אני חושבת שבסופו של דבר ההיסטוריה מוכיחה שאין לנו על מי לסמוך אלא על הקדוש ברוך הוא ועל כוחנו ועוצם ידינו בחסות... הנה הגיע, ואם אנחנו מדברים כאן... מצער אותי, לא, לא, לא. זה מצער אותי מאוד. ובעוצם ידינו קוראים לזה כסף אמריקאי. לא, 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 לא נכון. בפועל. מי סידר להם את הכסף הזה בדיוק? כן, בן גביר. המתקפה בסוריה של טראמפ מוכיחה דבר אחד, שבאמת אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו, ובמקום נתניהו הייתי עכשיו, הזמן כשר, הלבבות מוכשרות, ואפשר לצאת לתקיפה באיראן. כמובן, צריך לחכות, לשמוע את טראמפ, אבל אחרי כל המתנות, ואחרי שהוא יגיד לנו אין מה לעשות, הגיע הזמן לתקוף. זה היה טלפון. איתמר, מה מהדברים שאמרתי הוביל אותך למסקנה הזאת? הוא תמיד, הוא בצד ההתקפי. אם הוא היה מאמן כדורגל, הקבוצה שלו הייתה מקבלת גלים גלים. איתמר רצה להגיד דברים הרבה יותר מתונים, הוא קיבל שיחת טלפון. אמרו לו, בדיוק. בקיצור, חברים, לדעתי אתם לא תפתרו את בעיות המזרח התיכון, אבל אני מדי פעם אמשיך לנסות.